在益州成了紧箍，大多都不敢买飞花会的丝了，我只好来这儿碰碰运气。那位白郎君敢如此大手笔的花钱，说不准胆子也够大。你这可是与虎谋皮，从皇后如履薄冰啊！真有问题，还有人要报价吗？我要出价，不知白郎君可愿用你的金叶子买丝啊？买丝怎么说？蜀锦珍贵，但好丝易难求，我能染出这一州城最好的丝。不瞒季娘子说，白某不懂织锦，更不懂染丝。这些对白某来说只是兴趣，而不是生意。不做生意却把名声打得响亮，不是有病就是有鬼。听闻于掌柜想要卖锦房，还有比卖给锦王更为稳妥的选择吗？于掌柜不必急着答复，我今日来，主要是为了顺路送个人。心儿，于掌柜可要照顾好您的孙女儿，下一次可就没这么好运了。掺杂了权势，生意便不只是正经生意了。杨警官，愿你早日看了这些魑魅魍魉。师傅，徒儿不孝，不能靠自己，将益州案查个水落石出。还求师傅再指引徒儿一次。于家的锦向来古朴厚重，于掌柜的儿子曾想复原这古北村的古纹样，却不胜于此，意外殒命。这么多年，于掌柜一直想要完成他儿子的遗愿，但终未能成。这是他心中一直的遗憾。所以我们去古北村拿到这纹样，就能说服于掌柜了吗？但愿吧。有人偷文件，定是你们这些外乡人，你应该是偷了我们的文件。对，把文件交出来。杨静兰，你要干什么？报告警官，什么该查，什么不该查，你心里清楚。不然，长安的援兵可救不了益州的火。不知此次蜀红共起，会派何人远送？你想让谁送？停。嗯。你怎么在这儿？这外面歹人多，我怕你识人不清，让人给卖了。白郎君是哪里人啊？南诏人，以何为生？祖上的产业够用了。来这益州所谓何事呢？杨警官，这是在盘问在下吗？身为益州的警官，关乎锦业的一草一木、阿猫阿狗，我都有义务盘问。昨夜我与季娘子生死与共。季娘子比较了解我，要不然你问问她。